Assalamualaikum, Shabai ke. Amra, amader aske station ta shuru kore dilam. Amra janen je amra last koi din thori beesh kicho ostat nama kore aschi. Jemon amder Hasin bhai ostat nama chilo, Rabil bhai ostat nama chilo. Amra arhonik guest desh shati kinte amra kicho ostat nama kore aschi. So aske amra tadesh shati kyu puri chito hobo. Jader kotha normally ashole khub ekta hobe bola hai na. যে একটা কোর্স যখন চলে বা একটা ব্যাচ যখন চলে এই ব্যাচে যে ভিত্তিটা থাকে সেই ভিত্তিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই কোর্সে বা ওই ব্যাচে যে সাপোর্ট সিস্টেম রাইট কারণ এট দা এন্ড অফ দা ডে আপনারা যখনই কোনো কাজ করতে যান যখনই প্র্যাকটিস করতে যান ইউ ফেস লর্ড প্রবলেমস এবং সেই প্রবলেমগুলো রাইট টাইমে রাইট ওয়েতে সলভ হওয়াটা খুবই 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 জরুরি ওকে সো এই কাজটা বেসিক্যালি যারা করে থাকেন আমাদের ওস্তাদে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পিএইচপি এন্ড লারাভেল কোর্সে সো এই মানুষদের কথা একটু কেন জানি একটু চাপাই পড়ে থেকে যায় কিন্তু এট দা এন্ড অফ দা ডে মানে এরা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়ান রাইট মানে ওনারা ওই সাপোর্টটুকু দিতে পারেন দেখেই বাকিরা এগিয়ে যেতে পারে বা লাইভ ক্লাসে চাইলেই হচ্ছে একটু এক্সট্রা ডিসকাশন করা যেতে পারে চাইলে একটু টিভিতে একটু এক্সট্রা কিছু ভ্যালু আসলে অ্যাড করা যেতে পারে রাইট সো এই কারণে আমরা আজকে ভাবলাম যে একটু ওস্তাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও পিএইচপি এর নারভেল কোর্সের আমাদের যারা হচ্ছে সাপোর্ট যে টিমটা আছে সাপোর্ট টিমের সাথে একটু আপনাদের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেব সো এর মধ্যে অনেক সাপোর্ট চলতেছে তো অন্যান্য ব্যাচেও কিছু সাপোর্ট চলতেছে তো সবাই হয়তো বা পার্টিসিপেট করতে পারেন নাই বাট হচ্ছে আমরা যাদেরকে যাদেরকে আজকে ম্যানেজ করতে পারছি তারা তাদের ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিতে সো তাদের সাথে বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে আজকে পরিচিত হব অলরেডি দেখলাম বেশ কয়েকজন জয়েন করেছেন তো সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা সবাইকে কোথা থেকে জয়েন করছেন সেটা একটু আমাদেরকে জানাবেন এক নাম্বার আর সেকেন্ড যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো একটা স্কিল ডেভেলপ করতে যান এবং সেটা যদি ডেভেলপমেন্ট সাই মানে কোডিং টাইপের যদি কোনো স্কিল হয় তাহলে আপনি আসলে কোন কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করেন সেটা একটু আমাদেরকে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানান অ্যান্ড দেখি আমাদের সাপোর্ট টিম এই প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করে সো আমি হচ্ছে আগে একটু আস্তে আস্তে আমাদের টিমের সাথে সবাইকে পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি আজকের সেশনটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পিএইচপি যে লাইভ কোর্সটা আছে আমাদের লাইভ কোর্সের সাপোর্ট টিমের সাথে তো সবার প্রথমে আমি স্ক্রিনে ডেকে নিতে চাচ্ছি আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রিন্স ভাইয়াকে ভাইয়া বর্তমানে ইউএস এর ক্যালিফোর্নিয়ার নিউ এজেন্সিতে হচ্ছে তিনি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছেন এবং তার সাথে ওস্তাদেরও সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হিসেবে তিনি কাজ করতেছেন আসসালামু আলাইকুম নোমান ভাই কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই বেশ ভালো আছি একটু আগে বলি যে ভাই আজকের আপনারা যে পরিমাণ বিজি শিডিউল এর মধ্যে আজকে এই সেশনটাতে জয়েন করার জন্য কতগুলা জিনিস রিশিডিউল করে আসা লাগতো ভাই একটু যদি বলতেন আমাকে প্রায় দুইটা জিনিস শিডিউল করতেছে আমার পার্সোনাল একটা কাজ এটাকে আমাকে ব্যালেন্স করতে হইছে ইভেন হচ্ছে আমার নয়টার দিকে একটা ক্লাস আছে সেটাকে আমি রিশিডিউল করে পিছিয়ে দিয়েছি জাস্ট বিকজ অফ লারাভেল আমাদের যে ইকোসিস্টেম এই ইকোসিস্টেমের সাথে একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য বা আমাদের লারনারদের সাথে একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য জি ভাই ওকে আর এটা ছাড়া হচ্ছে আমি একটু সবার সাথে এই করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট পিএইচপি এর লারনার কোর্সে হচ্ছে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হিসেবে আরো দুজন ভাই আছেন ইউসুফ আলম ভাইয়া এন্ড হচ্ছে ফারহান সালাম ভাইয়া ইউসুফ আলম ভাইয়া বর্তমানে নাগরিক টেকনোলজিতে তিনি লারনার ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতেছেন বাট আজকে তার একটা পারিবারিক বিপর্যয় হয়েছে বেসিক্যালি ওনার ফুপা মারা গেছেন আর কি সো এই কারণ হচ্ছে তাকে হচ্ছে অতি সত্তর হচ্ছে ট্রেন ধরা লাগছে তো উনি আসলে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন নাই এবং আমাদের সাথে আরো আছেন হচ্ছে ফারহান সাদাব ভাই ফারহান সাদাব ভাইয়ারও হচ্ছে আজকে একটা অন্য ক্লাসের শিডিউল থাকার কারণে তিনি আসলে আমাদের সাথে এইভাবে জয়েন করতে পারেন নাই তো বাট ওনারা যদি জয়েন করেন তাদেরকে হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে দেখে নেব আর আজকে পুরো সেশনটা আমি হচ্ছে হোস্ট করবো আমার নাম সৌরভ আমি হোস্তাদের ওয়ান অফ দ্য কোফাউন্ডার্স অ্যান্ড হচ্ছে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে আছি এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট উইথ পিএইচপি এন্ড লারাভেল কোর্সে পুরো জার্নিটা জুড়ে বেসিক্যালি আমাকেও আপনারা কাছে পাবেন আমাকেও আপনি চাইলে একজন সাপোর্ট টিমের মেম্বার হিসেবে ধরতে পারেন আর কি ওকে ও অলরেডি হচ্ছে আমরা কমেন্ট সেকশন দেখতে পাচ্ছি মাইদুল ইসলাম ভাই জিজ্ঞেস করছেন সৌরভ ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ ভালো আছি রাইহান খান ভাই জানিয়েছেন তিনি ঢাকা থেকে জয়েন করছেন জুবাই রিপ্তি ভাই জানিয়েছেন নোয়ান ভাই অসাম উই হোসো মদে ওকে আচ্ছা এবার একটু আসি সেটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট টিম একটা মোটামুটি একটা ব্রিফ একটা ইন্টারভিউ
এটা ছাড়াও হচ্ছে আপনারা জানেন যে আমাদের কোর্সে বা আমাদের যে ব্যাচগুলো থাকে মোটামুটি সবগুলো ব্যাচে আমাদের হচ্ছে কোড মামা বা হচ্ছে একটা অনলাইন জাজ প্ল্যাটফর্ম থাকে অথবা হচ্ছে এটা কেন দরকার কারণ হচ্ছে যখন আপনি ব্যাকএন্ড ডেভেলপার হিসেবে বা হচ্ছে আপনি যখন ডেভেলপার হিসেবে যখন কোথাও আপনি আসলে অ্যাপ্লাই করেন তো তখন রিক্রুটার যারা আছেন বা যারা হায়ারিং ম্যানেজার আছেন তারা একটা বিষয় খুব চেক করতে চান যে আপনার প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি কেমন আমি বলবো না যে আপনাকে হচ্ছে লিড কোডে অরেঞ্জ কোডার হওয়া লাগবে বা গ্রে কোডার হওয়া লাগবে বাট অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ডে ইউ শুড হ্যাভ সাম প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি তো এই যে প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটিটা গ্রো করানোর যে বিষয়টা পুরোটা একা হাতে হ্যান্ডেল করেন আমাদের নরজিরা পোল ভাই আমি পোল ভাই কিছুকে দেখে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পোল ভাই কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমান আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই সরু ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমিও আসলে বেশ বেশ ভালো আছি এবং এই জায়গাতে একটু বলি যে নরজিরা পোল ভাই বর্তমানে রিড সিস্টেমস এ ডেভেলপার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি কাজ করছেন এবং প্রবলেম সলভিং নিয়ে আপনাদের যাহার যত কোশ্চেন আছে আপনারা চাইলে হচ্ছে পোল ভাই করতে পারেন এন্ড আপনি সবচেয়ে সুন্দর আনসারটা পোল ভাই কাছ থেকে পাবেন কিন্তু সোনার যে হ্যান্ডজোন যে এক্সপেরিয়েন্সটা এটা আসলে অসামান্য আছে ওকে তো আমরা তাহলে হচ্ছে আমাদের কি বলবো যে নাটকের বা বলতে পারি বা আমাদের আজকের যে ই আছে পাত্র পাত্রী সবাইকে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি আমাদের স্ক্রিনে দেখে নিয়ে আসছি এর মধ্যে হচ্ছে যদি যদি টাইম ম্যানেজ করে যদি জয়েন করতে হবে তাদেরকে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি জয়েন করাই নেব ওকে সো আমরা তাহলে আস্তে 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 শুরু করি সো প্রথমেই যে কোশ্চেনটা আমি হচ্ছে একটু নোমান ভাইকে একটু করতে চাইবো তিনি সোমান ভাইকে ফার্স্টে যে কোশ্চেনটা করতে চাইবো সেটা হচ্ছে ভাই একটু আগে আপনার গল্পটা ভাই একটু শুনতে চাই যে হাও আপনি কিভাবে আমি যতটুকু জানি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড এটা আসলে হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের সাথে রিলেটেড না বা তারপরও হচ্ছে ইউএস এ একটা কোম্পানিতে আপনি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে তাও মানে যে সে কথা না ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে আপনি হচ্ছে কাজ করে যাচ্ছেন সো একটু যদি ভাই আপনার গল্পটা যদি একটু ছোট করে জানতে পারেন আচ্ছা थैंक यू ভাই প্রশ্নটা করার জন্য বেসিক্যালি আমার ছোটবেলায় যেমন সবারই একটা মানে একটা ড্রিম থাকে লাইক কেউ পাইলট হওয়ার কারো হচ্ছে দেখা যায় যে কেউ আর্মি হবে মানে একটা ড্রিম থাকে লাইক তো আমারও মানে দেখা যেত যে ছোটবেলা থেকে একটু নটখটে স্বভাবের বিষয় মানে স্বভাবটা ছিল যে লাইক সব কিছু নিয়ে একটু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার স্যাপার তো দেখা যায় যে যখন থেকে বাসায় কম্পিউটার পেয়েছি তো তত মানে তখনই দেখা যায় যে কম্পিউটারেই সারাদিন বা মোবাইল ছিল যখন মোবাইলেই আপনার দেখা যেত ঘাটাঘাটির উপরে লাইক মানে কোনো কন্টেন্ট দেখা না বাট আপনার মানে মোবাইলের এই ফাংশন থেকে ওই ফাংশনে গেলে ওই সেটিংসটা কীভাবে কাজ করতেছে লাইক এই জিনিসগুলো নিয়ে বেশি এক্সাইটেড থাকতাম তো কম্পিউটারে ঠিক সেমভাবে জিনিসপত্রগুলো মানে সেটিংসগুলো কীভাবে কাজ করতে সেইটা ওইটা থেকে কীভাবে হচ্ছে ওয়েবসাইটে গেলে ওয়েবসাইটে এই জিনিসটা এখানে ক্লিক করলেই কেন কাজ করতেছে অন্য জায়গায় ক্লিক করলে কাজ করতেছে না কেন এই যে যে ব্যাপারগুলো মানে এই আপনার ইনথুজিয়াম বা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট থেকেই মানে আমাকে জানতে হবে যে এই জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে তো এরকম করতে করতে দেখা গেল যে আমার যখন আমি আপনার দুই সালে এসএসসি পরীক্ষা দেই তো দেখা যায় যে বাসায় তো এই ব্যাপারটা আপনার জানা জানি আছে যে আমি অ্যাকচুয়ালি মোবাইল টিপতেছি অনেকক্ষণ বা কম্পিউটার অনেকক্ষণ সময় দিচ্ছি তো ওইখান থেকে আমার বাবা আমাকে বলে যে এত কম্পিউটারের সময় না দিয়ে একটা স্কিল কিছু একটা শিখো তো ওই সময় হচ্ছে দু সালে আমার বাবা আমাদের হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার পর তিন মাসের গ্যাপ থাকে ওই সময় হচ্ছে আমাকে আমাদের এলাকার একটা আপনার আইটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয় ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখানোর জন্য ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার ইচ্ছা ছিল না বাট ওইখানে যাওয়ার পর আমি জানতে পারি তারা তিনটা কোর্স অফার করতেছে একটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটা গেম ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন তো আমি তিনটা সম্পর্কে জানলাম যে তিনটার কোনটার কি কাজ তো ওইখানে যখন বুঝতে পারলাম যে ওয়েব মানে একটা হচ্ছে কম্পিউটারের ভিতরের কাজ আমি তো গেম ফ্রিক ছিলাম না খেলতাম বাট গেম ফ্রিক ছিলাম না তো যখনই বুঝতে পারলাম যে ওয়েব মানে হচ্ছে মানে জিনিসটা বুঝালো আমাকে কম্পিউটারের সামনে স্ক্রিনে নিয়ে যে আমি একটা ব্রাউজারে ঢুকতেছি এইখানে এটা করতেছি এই যে এই জিনিসগুলো আপনি বানাতে পারবেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখে যেভাবে তারা আর কি আমাকে এক্সপ্লেন করলো ওইখান থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের প্রতি একটা আমার প্যাশন কাজ করা শুরু করলো বা আমি জার্নিটা শুরু করলাম বাট তারপর অ্যাকচুয়ালি কলেজ তারপর ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি হলো না আর মানে ওইভাবে কন্টিনিউ করা বাট ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি আমরা তো স্বাধীন যে যে কোনো কিছু করতে পারি তো দেখা গেল ইউনিভার্সিটিতে আমি হচ্ছে আপনার সিএসসি বা
মানে আমাকে একটু ই করতে হবে আর হচ্ছে আমার এই আমার যে আমি তো আরবান এন্ড রিজনাল প্ল্যানিং স্টুডেন্ট আমার এই জিনিসগুলো আসলে আমার সাথে যাচ্ছে না তো আমাকে তো মানে থার্ড ইয়ার এসে একটু মানে টনক নড়লো যে আমাকে তো প্রফেশনাল লাইফে যেতে হবে কিছু একটা করতে হবে আর হচ্ছে তখন থেকে মানে বড় ভাইদের কাছে শুনতে পেলাম যে অ্যাকচুয়ালি জব লাইফটা অনেক স্ট্রাগলিং মানে আমি যদি কোনো একটা কাজ করে শান্তি না পাই জাস্ট বিকজ অফ টাকার জন্য করি তাহলে বেসিক্যালি আমি ওইখানে খুব বেশি সারভাইভ করতে পারবো না তো যখন আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে তো যে কাজটা আমি করব সেটা তো আমাকে প্যাশন থাকতে হবে আমাকে কাজটাকে ভালোবাসতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে না আমাকে হচ্ছে আমি যেটাতে প্যাশন মানে আমি একটা যেতে আর কি এক্সাইটমেন্ট ফিল করি বা আমি যেটাকে লাভ করি কাজ করতে তো আমি সেটা হচ্ছে কাজ মানে আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমাকে হচ্ছে এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরেই ঢুকতে হবে বা হচ্ছে আমি ঘাটাঘাটি শুরু করলাম থার্ড ইয়ার থেকে তো থার্ড ইয়ার থেকে ঘাটাঘাটি করা শুরু করার পর আস্তে আস্তে আমি এইচ টি এম এল সি এস এগুলো আমি আবার একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম এরপরে বেসিক্যালি আমি ওয়ার্ডপ্রেসের সাথে পরিচিত হই তখন বেসিক্যালি ওয়ার্ডপ্রেসের সাথে পরিচয় হওয়ার পরে আমি পিএইচপিতে পিএইচপি কিউ সিস্টেমে ঢুকে গেলাম পিএইচপি কিউ সিস্টেমে ঢুকার পর আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের গ্র্যাজুয়েশনটাও শেষ হলো এরপরে আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার লারাভেল মানে পিএইচপির ফ্রেমওয়ার্ক লারাভেলের সাথে পরিচয় হই তো লারাভেলের সাথে যখন আমি পরিচিত হয়ে গেছি মানে আমি ফিল ইন লাভ তো আলটিমেটলি তারপরে থেকে আমার অ্যাকচুয়ালি লারাভেলের সাথে কন্টিনিউয়াসলি যোগাযোগ এরপরে অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে আমি মানে এরপর আগে আমি বিভিন্ন কোম্পানিতে জব করেছি বাট হচ্ছে এখন আমি যেটাতে আসি স্টোরেজলি ডট আইও নো এজেন্সির সিস্টার সিস্টার কনসার্ন ওখানে আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার ব্যাকএন্ড ডেভেলপার হিসেবে আছি দুই বছর যাবত লারাভেলে এই হচ্ছে আমার লং স্টোরি শর্ট থ্যাংক ইউ লং ভাই দ্যাট ওয়াজ এ অ্যামেজিং জার্নি তো বলতে বর্ণাঢ্য জীবন বলা যেতে পারে এটা কি পল ভাই কাছ থেকে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে ভাইয়া ধারণাও ছিল না সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া ছিল আর হচ্ছে মানে প্রোগ্রামিং কিভাবে করতে হয় বা প্রোগ্রামিং করে বেসিক্যালি ছোটবেলায় প্যারাগ্রাফে পড়তাম যে কম্পিউটার প্যারাগ্রাফে যে প্রোগ্রামিং করে কম্পিউটারে যে কোনো কিছু করা যায় বাট কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে বড় হয়ে শিখতে পারছি তো আমি যখন প্রবলেম সলভিং হালকা পাতলা শেখা শুরু করলাম যখন কুয়েট সিএসএতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তো তখন জিনিসটার প্রতি ভালো লাগাটা কাজ করে তো কন প্রবলেম সলভিংয়ে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আসতো সেটা হচ্ছে কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং বলে একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সকল ইউনিভার্সিটি থেকে সবাই হচ্ছে তিনজন করে একটা টিম করতো করে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করতো তো হচ্ছে ওখানে অনেকগুলো প্রবলেম থাকতো কে আগে সলভ করতে পারে কে সবচেয়ে ভালো সলভ করতে পারে তো এটা হচ্ছে একটা অলিম্পিয়াডের মতো একটা স্পোর্ট ছিল বাট কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং থেকে আসতে ধীরে হচ্ছে আমি মানে কন্টেস্ট প্রোগ্রামিংটা একটা টাইম বন্ধ করে দিয়ে আমি হচ্ছে রিয়েল লাইফ প্রবলেম সলভিং এর দিকে মুভ করলাম তখন হচ্ছে ধরেন আমি যখন ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে চলে আসছি তখন হচ্ছে আমি এই আমার যে কন্টেস্ট প্রোগ্রামিং স্কিলটা যে প্রবলেম সলভিং যে স্কিলটা এটাকে হচ্ছে আমি হার্ডওয়্যারের দিকে নিয়ে চলে গেছিলাম তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে ঢুকলাম বেশ কিছুদিন ফ্লাটার ডেভেলপার হিসেবে টুকটাক এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার অ্যান্ড তারপর আমি হচ্ছে যখন লাইক ক্যারিয়ার হিটস যখন হচ্ছে লাইক এখন চাকরি বাকরি করতে হবে তো ওই টাইমে আমার মনে হলো যে না আমি হচ্ছে ওয়েব টেকনোলজিতে থাকলে ভালো হয় তো আমি তখন ওয়েব টেকনোলজিতে আসছি বাট আমার সেই যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যে প্রবলেম সলভিং এর প্রতি ভালো লাগাটা এবং সেই যে প্র্যাকটিসটা ওই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আমার এখনো ডেইলি কাজে লাগে এবং কন্টেস্ট প্রোগ্রামার বলতে যেটা বুঝায় সেই জিনিসটা থেকে আমি অনেকটাই আলাদা সো লাইক নর্মাল কন্টেস্ট প্রোগ্রামারদের মতো আমার প্রাইজ নাই আমার হচ্ছে র্যাঙ্ক নাই অনেক হাই বাট আমি মোটামুটি মানে বলতে পারি যে আমার প্রবলেম সলভিং স্কিলটা ডেভেলপমেন্টে সেটা পিএসপি লার্ভেল ডেভেলপমেন্ট হোক ফ্লাটার ডেভেলপমেন্ট হোক বা হচ্ছে অন্য যে কোনো প্রবলেমই হোক বা ব্যাকএন্ডে যদি আমি কোনো কাজ করে থাকি সেই সবগুলো কাজেই হচ্ছে আমার প্রবলেম সলভিং স্কিলটা বেশ ভালো হেল্প করছে আমাদের ওস্তাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমি ছোট করে হচ্ছে টোটাল সাপোর্ট সিস্টেমটা হচ্ছে একটু বলি দেন হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে আগে থাকি তো প্রথম কথা হচ্ছে যে সাপোর্টের জন্য আসলে কি কি থাকে ওকে তো একদম সহজে যদি ফার্স্টে বলা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের তো সপ্তাহে দুই দিন হচ্ছে মেইন লাইভ ক্লাস থাকে রাব্বিল ভাই এবং হচ্ছে হাসিন ভাইয়া এবং তার সাথে আপনার হচ্ছে প্রতিদিন ডেইলি 
যদি বলা হয় পিএলই তিন বেলা করে হচ্ছে সাপোর্ট ক্লাস থাকে তো সাপোর্ট ক্লাসে কি হয় সাপোর্ট ক্লাসে স্টুডেন্টরা জয়েন করে কারা জয়েন করে যারা কোড করতে গিয়ে বা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে প্রবলেম ফেস করে সো তারা হচ্ছে জয়েন করে স্ক্রিনটা শেয়ার করে প্রবলেমটার কথা বলে এন্ড হচ্ছে সেই প্রবলেমটা সলভ করে দেন হচ্ছে তারা বেসিক্যালি হচ্ছে ক্লাস থেকে বের হয়ে যায় বা হচ্ছে ক্লাস কিভাবে শেষ হয় এটা একটা গেল এটা ছাড়া হচ্ছে তিন বেলা থাকে এগারোটা চারটা এবং হচ্ছে রাত আটটা তিন বেলা হচ্ছে সাপোর্ট সেশন থাকে এবং এটা ছাড়া আমাদের হচ্ছে একটা ডেডিকেটেড ফেসবুক গ্রুপ থাকে যেমন স্বাভাবিকভাবে যদি থাকে না যে আমি প্রথমে কথা হচ্ছে রাতে বারোটা বাজে বা একটা বাজে আমি কোট করতেছি মানে হইতেছে না মিলতেছে না রাইট আমার দেখতেছি এইভাবে হচ্ছে বা আমার ক্ষেত্রে কেন জানি হইতেছে না তাই তো ওই সময় হচ্ছে আমাদের ডেডিকেটেড যে ফেসবুক গ্রুপ থাকে ফেসবুক গ্রুপে যদি কেউ পোস্ট করে দেন হচ্ছে তখন আমাদের যারা সাপোর্ট ইনস্ট্রাক্টর থাকেন বা যারা সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টরা থাকেন তারা বেসিক্যালি হচ্ছে জয়েন করেন জয়েন করে হচ্ছে জয়েন করে না তারা হচ্ছে ওইটা রিপ্লাই দিই জিনিসটা হচ্ছে সলভ করে দেন অথবা ডিরেক্ট একটা হচ্ছে গুগল মিটের লিঙ্ক দেয় যেভাবে এখন জয়েন করেন একটা প্রবলেমটা হচ্ছে সলভ করে দিচ্ছি ওকে এটা গেল হচ্ছে সেকেন্ড আর এটা ছাড়া হইতেছে যেহেতু ওই যে বললাম রিক্রুটিং ম্যানেজার বা হায়ারিং ম্যানেজাররা হচ্ছে একটু 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 হচ্ছে ওই যে প্রবলেম সলভিং এবং এটা খুঁজেন मार्किंगेशन थे তো এটা ছিল মোটামুটি বলা যেতে পারে মোটা দাগে হচ্ছে সাপোর্ট এটা ছাড়া হচ্ছে আগামীকালকে আমি এখনই বলে রাখি আগামীকাল পর্যন্ত জব প্লেসমেন্টের যে টিমটা আছে জব প্লেসমেন্ট টিমটা আসলে কিভাবে জব প্লেসমেন্টে সাপোর্ট দিয়ে থাকে এটা আমরা হচ্ছে আগামীকালকে আলোচনা করবো এটা কোর্স যখন শেষ হয়ে হয়ে আসে তখন থেকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা শুরু করি ওকে তো একটা একটা করে ফার্স্টে আসি তো প্রথমে হচ্ছে একটু নোমান ভাইয়ের কাছে একটু জিজ্ঞেস করবো যে ভাইয়া যে স্টুডেন্টরা যখন मजुल चारे পিএইচপি লারাভেল কেন্দ্রিক বিষয়টা বলি যেমন হচ্ছে আমাদের এইচটিএমএল সিএসএস বা আপনার নর্মাল জাভা স্ক্রিপ্টেও কোড করতে খুব বেশি কিছু লাগে না একটা এডিটর একটা ব্রাউজার হলেই কাজ হয়ে যায় বাট পিএইচপি অ্যাজ এ সার্ভার সাইড ল্যাঙ্গুয়েজ হওয়াতে আপনার লারাভেলের মানে যেহেতু ফ্রেমওয়ার্ক তো এই ডেভেলপমেন্টটাতে কাজ করতে গেলে আমাকে আগে অ্যাকচুয়ালি আমার টোটাল পিসিটাকে কনফিগারেশন মানে সার্ভারটাকে সেট আপ করতে হয় তো এই সেট আপ করাটাই হচ্ছে মানে বিগিনারদের ক্ষেত্রে মানে এই পিএইচপি লারাভেল শেখার ক্ষেত্রে প্রথম একটা ব্যারিয়ার বলতে পারো একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় মানে একদম বিগিনার যারা তো এই জিনিসটা যখন যারা করতে যায় দেখা যায় যে একটা মানে প্রত্যেকটা আপনার টুল ইনস্টলেশনের কিছু আপনার প্রসিডিওর থাকে বা হচ্ছে দেখা যায় যে কিছু পলিসি চেক করতে হয় বা মানে টুকটাক বিষয়গুলো থাকে মানে সিরিয়াল মেনটেন করতে হয় ইনস্টল করতে গেলে তো প্রথম দিকে এই জিনিসগুলো মানে অনেকেই বুঝতে পারে না মানে মনে হয় যে এইটার আগে ওইটা ইনস্টল করে ফেলে মানে টুকটাক মানে পুরো হ্যাসেল একটা অবস্থা তো এই যে যে বিষয়টা এইটা আমরা খুব মানে ভালোভাবে মানে স্টুডেন্টদেরকে দেখিয়ে দিয়ে থাকি যে কোনটার পরে কোনটা করতে হবে এই একটা বিষয় তো এটা নিয়ে তারা প্রথমত মানে প্রবলেমে পড়ে যে সার্ভারটাকে টোটালি সেট আপ করতে পারে না কাজ করার জন্য এরপরে যদি আমি এসে কোডের ভিতরে কোডের ভিতরে বিগিনার হিসেবে তারা দেখা যায় যে ভেরিয়েবলের নাম হয়তো বা ডিক্লেয়ার করেছে একটা দিয়ে তারা হচ্ছে আপনার মানে যখন প্রিন্ট করতে যাচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম অন্য রকম দিয়ে ফেলতেছে আবার পিএইচপির ক্ষেত্রে যেহেতু সেমিকলন খুব একটা মানে মোস্ট ভাইটাল একটা জিনিস ওই সেমিকলনের একটা মিস্টেক হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যখন একটু অ্যাডভান্সে চলে যাই যখন ফাইল সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে হয় দেখা যায় যে আমি একটা নাম দিয়েছি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি আর আমি কল মানে এটাকে ইনক্লুড করতেছি মেইন ডট পিএইচপি দিয়ে তো এই যে ফাইল নিয়ে নেমিং কনভেনশন এগুলো নিয়ে একটু সমস্যা হয় 
আবার যখন আমরা যদি লারাভেলের ভিতরে ঢুকে যাই তখন তো অ্যাকচুয়ালি লারাভেলের ক্ষেত্রে যারা অ্যাকচুয়ালি প্রথম বিগিনার থাকে তাদের যে ফাইল স্ট্রাকচার মানে লারাভেল মানে হিউজ একটা ফাইল স্ট্রাকচার নিয়ে আসে তো এই ফাইল স্ট্রাকচারটা বুঝতে বুঝতে মানে তাদের অনেক সমস্যা হয় মানে এই যদি বলি আর কি ইন শর্টে মানে এটাই হচ্ছে বিগিনারদের ক্ষেত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জ কয়েকটা বুঝতে পারছি হ্যাঁ এই সেম কোশ্চেনটা যদি হচ্ছে আমি একটু হচ্ছে পোল ভাগে যদি একটু করি যে ভাই যে বিগিনাররা যখন প্রবলেম সলভ করতে চায় সো তারা আসলে কি ধরনের প্রবলেম সবার ফারস্টে হচ্ছে তারা ফেজ করবে কি ধরনের সাপোর্টটা তাদের আসলে বেশি লাগে ওকে সো মোটামুটি বেশ অনেক দিন ধরে কোড মার সাথে ক্লাস না হচ্ছে তো মোটামুটি বিগিনারদের কি কি কোশ্চেন আসতে পারে সব সম্পর্কে একটা বেসিক এফকিউ আমরা বানাইতে পারবো তো বেসিক্যালি একদম শুরুতে যে কমন কোশ্চেন গুলো খুবই কমন এবং এগুলো আমরা খুবই ধৈর্য সহকারে অ্যান্সার দিতে থাকি কারণ হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আসাটা খুবই স্বাভাবিক আমরা সবাই কোশ্চেন করে আসি সেটা হচ্ছে ভাই ইনপুট কিভাবে নিব আউটপুটটা কিভাবে দিব ম্যাক্সিমাম কেসে যেটা হয় যে হচ্ছে একটা জাস্ট ফার অ্যান্ড হাইট থেকে সেলসিয়াস বা সেলসিয়াস থেকে ফার অ্যান্ড হাইটের কনভার্সন দিয়ে দিছে বা ডলার থেকে টাকার কনভার্সন দিয়ে দিছে কিন্তু দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত ওরা প্রিন্ট করে না এটা সবচেয়ে কমন একটা জিনিস তারপর হচ্ছে মাঝখানে একটা স্পেস এক্সট্রা দিয়ে দেয় বা একটা কম দেয় এগুলো খুবই কমন জিনিস আর হচ্ছে কিছু বেসিক জিনিস যেগুলো হচ্ছে লাইক প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং না মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হইতে গেলে বা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে গেলে কিছু বেসিক জিনিস জানা প্রয়োজন যেমন দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু কেমন সোয়াপ করে বা হচ্ছে একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে কনভার্ট করে ভ্যারিয়েবলে রেখে দিলাম এটা পরবর্তীতে কাজ করব কিছু সামান্য বেসিক জিনিস একটা দুটা ফ্ল্যাগ ডিক্লেয়ার করা ফ্ল্যাগগুলোর নাম ঠিক মতো লেখা কারণ ফ্ল্যাগ ডিক্লেয়ার এবিসিডি দিয়ে করা যায় বাট নামটা গুছায় লিখতে পারলে হচ্ছে আমার পরবর্তীতে কাজ করতে সুবিধা এই ধরনের জিনিসগুলো খুবই কমন তো হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে দিতে একদম পাকাপোক্ত হয়ে গেছে কে কি কোয়েশ্চেন করবে কোথায় ভুল করবে মোটামুটি জানা আর টেস্ট কেস জিনিসটা হচ্ছে খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেন যে টেস্ট কেস জিনিসটা কি যে আমরা বেসিক্যালি অনলাইন জাস্ট প্ল্যাটফর্মগুলোতে কোড মামা হোক বা অন্য যে কোনো প্ল্যাটফর্ম হোক সেখানে বেসিক্যালি যেটা হয় যে কোডটা সাবমিট করার পরে আমাদের হচ্ছে অটোমেটেড বট আছে সেই বট হচ্ছে বিভিন্ন সিনারিওতে কোডটা টেস্ট করে দেখে তো ওইটা তো অটোমেটেড তো এখন ওই বট তো আর হচ্ছে অন্য কোনো ইনপুট ফরম্যাট বুঝবে না ওকে যে ইনপুট ফরম্যাট দেওয়া হইটাই বুঝবে যে আউটপুট ফরম্যাট দেওয়া হইটাই বুঝবে তো ওই টেস্ট কেস জিনিসটা কিভাবে কাজ করে কয়টা টেস্ট কেস দিয়ে চেক করা হয় তারপর কর্নার কেস কি যে হচ্ছে যে কোনো একটা প্রবলেম দেওয়া আছে ওইটা হচ্ছে যে নেগেটিভ নাম্বারের জন্য কাজ করবে কি করবে না এই জিনিসটা হয়তো বা অনেকে চিন্তা করে না বা হচ্ছে দশমিক সংখ্যার নিয়ে চিন্তা করা লাগবে কি না আমরা শুধু ইন্টিজার দিয়ে কাজ করতে পারবো এই ধরনের কিছু কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কোনো মতে রেগুলারলি পেয়ে থাকি এবং আমরা বেশ ধৈর্য সহকারে এগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ এখানে মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো করতে অনেকে লজ্জা পায় বাট লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা নিজেরাও করে আসছি এটা আসলে খুবই কমন আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা একটু সামনে আগে থাকবো সেটা হচ্ছে একটু নোমান ভাইকে যদি আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই সেটা হচ্ছে ভাইয়া যে হাউ ডাজ ইট ফিল যে আপনি দিনে এতগুলা মানুষের এত এত প্রবলেম হচ্ছে ভাইয়া সলভ করে নাকি মানে এই বিষয়টা আসলে আপনার কাছে ভাইয়া কেমন লাগে যে আমি দেখি যে রাতে মানে এখানে আমি এটা বলে দিতে পারি যারা বেসিক্যালি হচ্ছে ব্যাচ থ্রিতে জয়েন করবেন ব্যাচ টু এর স্টুডেন্টরা অলরেডি বুঝে গেছে সেটা হচ্ছে নোমান ভাই যেহেতু রিমোট জব করেন তো নোমান ভাইকে দেখা যায় রাতের বেলা হচ্ছে তিনি আসলে খুবই অ্যাক্টিভ থাকেন তো দেখা যায় হচ্ছে রাতের বারোটা একটা বাজেও যখন হচ্ছে কোনো প্রবলেম আসে তো হচ্ছে মানে ওর আনসারটা বেঁচে গেলে হচ্ছে পেয়ে যায় আর কি হ্যাঁ ওই সময় হয়তো বা সাপোর্ট স্টেশন থাকে না বাট ফেসবুক গুলো যখন হচ্ছে আপনার পোস্টটা করেন তো নমন হয়েছে খুব সুন্দর মতো জিনিসটা হচ্ছে আনসার করে দেন আর কি সো ভাই মানে আমি দুটো কোশ্চেন করবো সেটা হচ্ছে ভাই ফার্স্ট অফ অল এই এনার্জিটা কোথ থেকে আসে সেটা হচ্ছে প্রথম বিষয় আর এই কোশ্চেন আসলে কোল ভাই তো করা উচিত কারণ হচ্ছে আমরা তো বুঝি না যে ভিতরে কি হইতেছে বাট হচ্ছে যখন মেনশন করে দেওয়া হয় সাথে সাথে এসে যে রেসপন্ড করে আসলে এই এনার্জিটা আপনারা কোথেকে পান এক নাম্বার এবং সেকেন্ড যেটা বিষয় হাউ ডাজ ইট ফিল যে হইতেছে মানে থাকে না যে আমার একটা প্রবলেম সলভ হয় না দেখে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারতেছি না টেনশন উনি ওকে যে একটা শান্তির একটা শান্তির ঘুম মানে যেটা যে আপনি হেল্প করতেছেন যে হাউ ডাজ ইট ফিল ভাই তো যদি আমার সাথে শেয়ার করেন আচ্ছা প্রথমত
একই প্রশ্ন করতেছে বিরক্ত না হওয়া এবং মানে বারবার প্রশ্ন করতেছে একই প্রশ্ন একজন করে গেল আবার দেখা গেছে কালকেই করতেছে বা রাতের সাপোর্টে করতেছে মানে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে নিয়ে আমরা অভ্যস্ত তো অ্যাকচুয়ালি ওটা মানে কোনো ফিলিংস নাই যে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে আমার কাছে এগেন কেন আসলো এগেন কেন জিজ্ঞেস করতেছে এই মানে এই ক্লাসেই উপস্থিত আছে আমি একজনকে বুঝাই দিলাম আবার কেন উনি প্রশ্নটা করলো মানে এরকম ফিলিংসটা আমাদের মধ্যে আর আসে না মানে এটা নিয়ে কোনো ফিলিং নাই তো এটা একটা বিষয় আর সেকেন্ড প্রশ্ন যদি অ্যান্সার করি আপনার প্রবলেমটা সলভ করার পর অ্যাকচুয়ালি কীরকম লাগে বা হচ্ছে এই আমরা কিভাবে সলভটা করে থাকি তো দেখা যায় যে মানে প্রত্যেকটা প্রবলেমই হচ্ছে ইউনিক আপনার আপনার যদি আমি বলি প্রোগ্রামিং কমিউনিটিতে বা প্রোগ্রামিং যারা করে এক একজনের কেজ আলাদা এক একটা মানে প্রবলেমটাকে আপনাকে ইউনিক হিসেবে নিতে হবে এটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে আমায় আমি হচ্ছে প্রবলেমটা সলভ করতে দেখা যায় যে ইন্টারেস্ট ফিল করব আর যদি আমি মনে করি যে না আমি এই প্রবলেম আগেও সলভ করছি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে শেখার কিছু নাই দেখা গেল আমি একই প্রবলেম একজনকে আর কারণ প্রোগ্রামিংটাই হচ্ছে আপনার ম্যাথমেটিক্সের মতো একটা অঙ্ক অনেকভাবে করা যায় একটা প্রবলেম অনেকভাবে সলভ করা যায় ঠিক আছে তো দেখা গেল আমি এই প্রবলেমটা একজনকে এভাবে সলভ করে দিলাম আর একটা একই প্রবলেম আমি আরেকজন আমার কাছে নিয়ে আসছে তো আমি তাকে অন্যভাবে সলভটা করলাম এই ক্ষেত্রে হবে কি আমারও একটা মানে ব্যাপারটা হবে যে আমি স্কিলটা মানে গ্রো করতেছে আমি একই প্রবলেম বিভিন্নভাবে সলভ করতে পারতেছি আর লার্নার ওই দিক দিয়ে তার প্রবলেমটা সলভ করে মানে সেও হ্যাপি এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে মানে আমরা মানে এত ফাস্ট কিভাবে সাপোর্টটা দেই বা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি যেহেতু রিমোট জব করি রাত চারটাও আমি এমন আছে রাত চারটার দিকে গুল গুগল মিটে ডাইকে নিই কারণ কিছু প্রবলেম থাকে যে আপনার কমেন্ট লিখে বোঝানো যাবে না বিশাল প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে আবার প্যারাগ্রাফ লিখলাম সেটা সে বুঝলো না তাহলে তো আমার অ্যাকচুয়ালি এই প্যারাগ্রাফ লিখতে আমার যে সময়টা নষ্ট হলো বা হচ্ছে আমি তাকে বোঝানো যেটা ট্রাই করলাম সে বুঝলো না তো আমি যখন চিন্তা করি যখন আমি যে বুঝি যে এই প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি আমার কমেন্ট করে হবে না তো সেই প্রবলেমটা আমি কী করি আমি ডাইরেক্ট করছে বলি যে আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিয়ে গুগল মিটের একটা লিঙ্ক দেন বা আমাকে নক দেন আমি গুগল মিটের লিঙ্ক দিচ্ছি ঠাস করে গুগল মিটে নিয়ে যাই দশ পনেরো মিনিটে প্রবলেম সলভ তো এটা আমি অনেকবারই করছি আপনার হচ্ছে আগের ব্যাচে রাত দুইটা নাই তিনটা নাই চারটা নাই পাঁচটা নাই যে যখন আমাকে নক দিছে আমি এরকম নিয়ে গেছি মানে এক্সট্রা সাপোর্ট ক্লাসের বাইরে যে মানে আমাদের যে ওস্তাদের যে সাপোর্ট ক্লাসটা থাকে ওইটার বাইরে যে কারণ সব প্রবলেম আপনার আমরা চ্যাটিংয়ে বা হচ্ছে আপনার কি বলে কমেন্টে লিখে বোঝানো সম্ভব না আর আমরা এটা ফিল করি যে রাত দুইটার দিকে যে একটা বা হচ্ছে যে কোনো সময় একটা স্টুডেন্ট একটা প্রবলেমে পড়ছে আমরা যারা শিখে আসছি এই পর্যন্ত তারা এই জিনিসটা ফিল করি যে একটা প্রবলেমে যখন আমরা পড়ি ওইটা সলভ না হওয়া পর্যন্ত মনে হয় যে খাওয়া গোসল সব কিছু বন্ধ যে আমার নিজের এরকম হয়েছে আমি ফেল করে ঘুমায় গেছি ঘুমের মধ্যে আমি চিন্তা করতেছি যে এটা প্রবলেম ও আচ্ছা এইভাবে তো আমি ট্রাই করি নাই উঠে আবার ঘুমের থেকে উঠে মানে শোয়া থেকে উঠে এসে আমি পিসি বন অন করে আবার ওইটা আমি সলভ করার ট্রাই করতেছি এইভাবে তো এটা আমরা ফিল করি যে অ্যাকচুয়ালি এই যে যখন মানে একটা বিগিনার বা মানে যেই হোক না কেন একটা প্রবলেমে যখন পড়ে সে অ্যাকচুয়ালি কীরকম ভিতরে ফিল করতেছে এটা সলভ না করার পর্যন্ত তার অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই হজম হবে না তো এইভাবে আর কি আমরা এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করি খুবই কাঁচা আমি হচ্ছে কি বলবো সিএস পড়ানো বাদে অন্য কিছু পড়াই নাই আমি হচ্ছে অলওয়েজ বাচ্চা কাচ্চাদের প্রোগ্রামিং এ পড়াই গেছি আমি কোনোদিন কাউকে হচ্ছে লাইক ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়াইতে পারিনি কারণ হচ্ছে আমি নিজে ওগুলো পড়ানোর জন্য কোয়ালিফাইড মনে করি না নিজেকে তো বেসিক্যালি হচ্ছে যে সেখান থেকে যে আমার আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে যদি পড়াই তাহলে হয়তো বা প্রোগ্রামিং এ পড়াবো না হয়তো বা কিছু পড়াবো না টিউশন নিয়ে তো সিরিয়াস আমি কোনোদিনই ছিলাম না তো বেসিক্যালি দেখা যায় তো যে হচ্ছে আমার একটা নিজস্ব টিউশনের ব্যাচ হয়ে গেছিলো তো তখন থেকে হচ্ছে ওদেরকে ওদের সাথে অনেক পার্সোনালি হচ্ছে আমার কানেকশন আছে যেমন হচ্ছে অলরেডি এখান থেকে ওই ওই ক্লাস থেকে একজন দুজন কমেন্টও করে বেড়াচ্ছে ইয়ে লাইভে তো বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ওখান ওদেরকে অ্যান্সার দিতে দিতে হচ্ছে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে আর সময়ের যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে হচ্ছে সময়টা আসলে বের করে একটু মুশকিল হয়ে যায় কারণ হচ্ছে আমার 
অফিস বেসিক্যালি মানে বাংলাদেশ টাইমে অফিস করতে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তারপর আবার বাসায় এসে হচ্ছে ক্লাসেস নিতে হয় মোটামুটি তো দেখা যায় যে হচ্ছে একটু প্যাশন থেকে আসলে টাইমগুলো মেনটেন করি আমরা কারণ হচ্ছে লাইক এটা তো প্রোগ্রামিং আলটিমেটলি একটা ভালো লাগার জায়গা তো চেষ্টা করি যে হচ্ছে যখন কেউ সামান্য জিনিসের জন্য আটকায় যায় তো হচ্ছে তখন আমরা এটার অ্যান্সারটা যত দ্রুত দেওয়া পসিবল দেওয়ার চেষ্টা করি স্টিল কিছু লিমিটেশন থাকে কারণ আমি হয়তো বা অফিসে কোনো একটা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেছি তখন হাজার কোয়েশ্চেন করলেও আমি অ্যান্সার দেওয়ার মতো ওই মেন্টালিটিতে থাকি না বাট হচ্ছে লাইক কোয়েশ্চেন গুলোর অ্যান্সার অ্যাজ সুন এজ পসিবল দেওয়ার চেষ্টা করি লাইক মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই কারণ আমি অফিসে একটা ইম্পর্টেন্ট কাজের মধ্যে থাকবো আমি ওর মধ্যে অ্যান্সার তো দিতে পারবো না তো লাইক যখনই ফ্রি টাইম পাই তখন অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি আর হচ্ছে যদি প্রবলেম সলভিং এর কিছু ব্যাপার স্যাপার যেটা আছে যে কোড মামাতে প্রতি উইকে হচ্ছে দুইটা তিনটা করে প্রবলেম থাকে তো ওই দুইটা তিনটা প্রবলেম আর কোড মামা প্ল্যাটফর্ম রিলেটেড যেসব কোয়েশ্চেন থাকে তো ওগুলা হচ্ছে মোটামুটি দেখা যায় যে একটু গুছিয়ে যদি লিখতে পারে মানে গুছানো থাকে তাহলে হচ্ছে অ্যান্সার দেওয়াটা খুব ইজি হয়ে যায় আমাদের জন্য বাট নোমান ভাইয়ের সাপোর্ট সেশন নিতে বেশ হচ্ছে পরিশ্রম করতে হয় ভাই যা বললেন যে চারটার দিকে হচ্ছে ইয়ে নিতে হচ্ছে এইরকম কেস আমার খুব বেশি হয় নাই বাট হচ্ছে লাইক ওই ডেডিকেশনটা অলওয়েজ থাকে আর কি যে হচ্ছে লাইক বাচ্চাদের এই জিনিসটা সলভ করে দেওয়া বাচ্চা বলতেছি বাট অনেক সিনিয়ারও আসে বাট আমি ধরে নেই যে হচ্ছে যারা আমার জুনিয়র প্রোগ্রামিং লাইনে ওরা ওদের এই এনথুজিয়াজমটা হচ্ছে আমাদের জন্য মানে অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় আর কি আমাদের প্রিয় ভাই নরজি পোল ভাই পোল ভাই লাভ 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 সাবিবুর রহমান ভাই জানিয়েছেন ট্রু এই আর কি আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি আরেকটা লাস্টের টপিক দিয়ে হচ্ছে যে কি নোমান ভাই কার একটা সেশন হচ্ছে দোলাইতে হবে আবার কি করবো না আমাদের কাজই হচ্ছে এটা হচ্ছে বললাম না আমাদের সেটা মানে বেসটা দাঁড় করে রাখতে হয় যে দেখা যাচ্ছে বেসটা দাঁড় করে রাখতে হয় এটার উপরে যত আপনারা ইমারতটা বানাতে পারেন ওকে আচ্ছা সো এবার একটু আসি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা বিষয় যেটা নিয়ে আই ডু বিলিভ যে সবচাইতে কম কথাবার্তা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে ভাই মেন্টাল সাপোর্ট এটা নিয়ে হচ্ছে এবার হাসিন ভাই হচ্ছে লাইক মেকনিকম বেস্ট মনি ই করতেছেন যে হচ্ছে কি বলবো অলরেডি কমেন্ট আসা শুরু করতেছে মানে এত কমেন্টস ওকে সো হচ্ছে স্টুডেন্টরা যদি কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম যদি ভাই কেউ যদি হচ্ছে ফেস করে টেকনিক্যাল প্রবলেম সলভ হবে দুই মিনিট পরে না হলো দুই দিন পরে না হলো দুই মাস পরে গিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ হবে রাইট কিন্তু যখন কোনো স্টুডেন্ট বা যখন কোনো লার্নার হচ্ছে মানে থাকে না যে হতাশ হয়ে গেছে বা হচ্ছে ডিমোটিভেটেড হয়ে গেছে বা হচ্ছে আশা খুঁজে পাইতেছে না যে আসলে আমি কি করবো অনেক কঠিন লাগতেছে এই যে মেন্টাল সাপোর্টের যে বিষয়টা ভাইয়া মানে এইটা আসলে ভাই হচ্ছে আপনারা কিভাবে এনশোর করেন কারণ আমারও অনেক মানে হ্যান্ড অন এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি হয়তো বা তাকে বলতে পারছি না যে আপনি পিস পিস স্টেশন ডেট টাইম এটা কাভার করলে আপনার জন্য বলতে পারেন যেটা <laughs> <laughs> মিডিয়ার যুগ অনেকেই দেখা যায় যে থ্রুতে বা হচ্ছে নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া চালাতে মানে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে চলে আসে ঠিক আছে বা সে নিজেও অ্যাকচুয়ালি ডিসিশন নেয় যেহেতু টাকা দিয়ে ভর্তি হয় তো আলটিমেটলি সে নিজেও ডিসিশন নিয়ে চলে আসে বাট আসার পর এটা খুবই কমন যে দেখা যায় যে সে ভাবছিল এটা এখন হচ্ছে আর একটা বা সে ভাবছিল খুবই সহজ ক্লিক বা আপনার দুই চার লাইন কোড লিখলে কাজ হয়ে যাবে বাট এখন তাকে লাইনের পর লাইন কোড লিখেও মানে আরও ফাইল খুলতে হচ্ছে তো এই একটা বিষয় তো একটা পর্যায়ে যে অনেক স্টুডেন্ট এরকম হতাশ হয় 
তো দেখা যায় যে আমরা আমাদের যে সাপোর্ট ক্লাসগুলো চলে ওই সাপোর্ট ক্লাসে যে নট মানে যে আমরা শুধু যে টেকনিক্যাল কথাবার্তাই বলি এরকম না ওইটা একটা আড্ডার মতোই চলে আমার সাপোর্ট ক্লাসগুলোতে এরকমই হয় যে দেখা যায় যে প্রবলেম সলভ করার পরে আমি আগে বলে দিই যে আপনাদের এনি কাইন্ড অফ মানে মানে পার্সোনাল প্রবলেম থেকে শুরু করে যেগুলো শেয়ারেবল আপনারা শেয়ার করতে পারেন মানে অনেকে দেখা যায় চুপ হয়ে থাকে কথা বলে না তখন আমি এইভাবে ব্যাপারগুলোকে হ্যান্ডেল করি যে আপনাদের যে কোনো টাইপের প্রবলেম শেয়ার করেন তখন দেখা যায় অনেকে এরকম শেয়ার করে যে ভাই আমি তো দুই মডিউলের পরে ছিলাম না এখন হচ্ছে আমি সাত নম্বর মডিউল এসে জয়েন করছি এখন তো আমি অ্যাকচুয়ালি কিছুই বুঝতেছি না আগামা থাকে কী চলতেছে দেখা গেছে যে সে মাঝখানে ডাটাবেজের ক্লাসে ছিলই না তখন আমরা তাদেরকে যেহেতু আমাদের ওস্তাদের মডিউলগুলো হচ্ছে আপনার সিলেবাস ওয়াইজ ভাগ করা এবং সেপারেট করা তো কোনো মডিউলের সাথে কোনো মডিউলের মানে টপিকের ই নাই তো আলটিমেটলি আমরা তাকে ওইভাবে ডিফাইন করে দিই যে আপনি ওই মডিউলগুলো আগে দেখলে এই মডিউলের সাথে দেখতে পারবেন আর হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং জিনিসটা মানে খুব সহজ জিনিস না যদি সহজ জিনিস হতো তাহলে সবাই করত ঠিক আছে এটা একটা বিষয় তো আপনি এই কঠিন জিনিসটা করতে আসছেন এটা আপনাকে মানতে হবে যে আপনি এটা করতে আসছেন আর এটা মোটিভেশন রাখতে হবে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমি আমাদেরকে আমাদের হাসিন ভাইকে দেখাই দিই যে হাসিন ভাই হচ্ছে নন সিসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার থেকে সে সেলিব্রিটি হয়ে গেছে রাব্বিল ভাইকে দেখেন সে নন সিএস সিভিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সে সব পড়াইতে পারে তো এরকম মানে এনার্জেটিক হইতে হবে যে আপনাকে এই এনার্জিটা রাখতে হবে যে আপনি পারবেন আপনি যদি আগেই চিন্তা করেন যে আপনি পারবেন না তাহলে আপনি আগেই মানে অনেক আগেই কুইট করে ফেলছেন ঠিক আছে মানে আপনাকে পারতে হবে এই মনোভাবটা রাখতে হবে আর হচ্ছে আমরা যেটা করে থাকি যে লাইক অনেকে হচ্ছে দেখা যায় যে ওই যে অনেক বেশি গ্যাপ পড়ে যায় তখন ওই গ্যাপটা পড়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে সে আসলে এখন শুরুই করতে পারতেছে না তখন বলি যে আপনি একটু রেস্ট নেন থিঙ্ক করেন যে অ্যাকচুয়ালি এখন কী করবেন তো যদি মনে করেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি শুরু থেকে করবেন মানে দেখা যায় অনেক গ্যাপ পড়ে যায় আমি রিসেন্টলি একটা কেস পাইছি যে সে দুই নম্বর মডিউলের পর টোটালি নাই হয়ে গেছে এখন আমাদের ব্যাচ টু এর হচ্ছে আঠারো নম্বর মডিউল চলে তাহলে তাকে তো আমার অ্যাকচুয়ালি আর কোনো অপশনস নাই তাকে আবার শুরু থেকেই শুরু করতে হবে তো তাকে আমি বলছি যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার অনেক গ্যাপ পড়ে গেছে তো আপনি অ্যাকচুয়ালি আবার কোর্সটা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে সব কন্টেন্ট আছে আপনি একদম শুরু থেকে আবার শুরু করেন ঠিক আছে তো এইভাবে মানে আমরা সাপোর্টগুলো দিয়ে থাকি আর হচ্ছে শুধু যে আমরা টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিই এরকম না মেন্টাল সাপোর্ট সব কিছুই চলে এখানে ওস্তাদে আচ্ছা ভাই হ্যাঁ আমার হচ্ছে ক্লাসের জন্য কল আসতেছে সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা ভাই তাহলে আমি লিভ নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আবার দেখাবো ইনশাল্লাহ আপনার মতে কতটুকু দরকার যদি আমাদের টার্গেট থাকে আসলে জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা জুনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার বা ইন্টার্ন হিসেবে যদি আমরা কোন একটা কোম্পানিতে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আমাদের ছোট খাটো বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট প্রবলেম ফেস করি আমরা তো ওই প্রবলেম গুলার যদি আমরা সলিউশন করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি ভালো ডেভেলপার তো এখন ওই কিছু প্রোগ্রামিং লজিকটা হচ্ছে আমাদের একটা সামান্য পরিমাণে জানা লাগে এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা হচ্ছে মানে প্রবলেম সলভিং ট্যাগ দেই তাইলে হচ্ছে মানুষের ভয় পেয়ে যায় যে আচ্ছা আমি তো প্রবলেম সলভার না বাট বেসিক্যালি ভাই আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট সাইডে চলে আসেন তাহলে আপনি অলরেডি একজন প্রবলেম সলভার তো বেসিক্যালি আপনার কিছু সামান্য বেসিক ডাটা স্ট্রাকচার আর সামান্য কিছু টুকটাক অ্যালগোরিদম শিখলে আপনার মোটামুটি গুছায় আসা পসিবল আপনার প্রোগ্রামিং স্কিল যেটা বলেন তো ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে বেসিক্যালি সবচেয়ে কমন যেই ডাটা স্ট্রাকচারগুলো এটার আমি যদি কয়েকটা উদাহরণ দিই যেগুলো খুবই কমন যেমন প্রথম হচ্ছে অ্যারে এটা সবাই ইউজ করে স্ট্রিং স্ট্রিং মানে হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যারে অফ ক্যারেক্টার তো ওইটাও বেসিক্যালি অ্যারে যারা পারে তারা স্ট্রিং অফ পেরে যাচ্ছে তো এই দুইটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন এছাড়া হচ্ছে ম্যাপ হচ্ছে খুবই কমন একটা জিনিস ম্যাপ হচ্ছে অফিসে লাইক আমি এটা মজা করে বলি যে ডেইলি দশটা ম্যাপ না লেখলে হচ্ছে আমার সারা দিনের অফিস শেষ হয় না এটা আসলে এত লেখা লাগে না বাট হচ্ছে এটা জাস্ট মজা করে বলা যে ম্যাপ হচ্ছে খুবই কমন একটা জিনিস তো আর এছাড়া হচ্ছে সেট কিউ স্ট্যাক এই কয়টা যদি ডাটা স্ট্রাকচার মোটামুটি শেখা যায় 
আর এই ডাটা স্ট্রাকচার গুলা কোনটা কখন কাজে দেয় এই কয়টা জিনিস যদি শেখা যায় তাহলে আপনি হচ্ছে আপনি মানে প্রবলেম সলভার হিসেবে যদি চিন্তা না করেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি একজন ভালো ডেভেলপার হতে চান তাহলে এই কয়টা ডাটা স্ট্রাকচার আর কিছু বেসিক টেকনিক এগুলা হচ্ছে শিখে ফেললে ভালো তো এটা করার বেস্ট অ্যাপ্রোচই হচ্ছে আপনি যদি প্রচুর ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিস করতে থাকেন প্রচুর প্রজেক্ট করতে থাকেন তাহলে এই জিনিসগুলো আসলে ওইভাবে ফোকাস করা হয় না তো ছোট ছোট প্রবলেম যখন আপনি সলভ করবেন সেটা কর্মমা হোক বা অন্য যে কোনো অনলাইন যাচ হোক এমনও দেখা গেছে যে হচ্ছে কর্মমার যে কনসেপচুয়াল ক্লাস আছে ওখানে হচ্ছে অনেকে অন্য অনলাইন জাজেরও প্রবলেম নিয়ে আসে ভাই এটা কিভাবে করবো তখন হচ্ছে ওইটারও চেষ্টা করি তার সাথে কিভাবে ডিসকাস করা যায় প্রবলেমটা নিয়ে হয়তো আইডিয়া দিয়ে দিই হয়তো সলভ করে দিই না কারণ সলভ করে দিলে ইট কমপ্লিটলি ব্রেকস দ্য পারপাস অফ অনলাইন জাজ তো দেখা যায় যে এই সামান্য কিছু প্রোগ্রামিং এর যদি টেকনিক আমরা শিখে যাই তাহলে হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে এটা অনেক কাজ দেয় এবং লাইক জুনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে তো অবশ্যই ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে জুনিয়র থেকে সিনিয়র বানাইতে এই জিনিসগুলো খুবই হেল্প করে বেসিক্যালি আপনার ভয়টা কাটায় দেয় আর কি প্রোগ্রামিং এর প্রতি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওকে ওকে আর थैंक यू সো মাচ বল ভাই আপনার টাইম দেওয়ার জন্য আমরা তো जस्ट একটু কমেন্ট সেকশন থেকে একটু ঘুরে আসি দেখতে <laughs> পারেন <laughs> 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 गुगल मीटे नोमान भाई सपोर्ट पे धन्यवाद प्रिंस नोमान भाई मानसिक पीछे सल्व कर देखिए बड़ बड़ डेभलपर रहा লাভ দিয়েছেন জাহিদ হাসান হৃদয় ভাইয়া আমাদের বল ভাই লাভ 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 ফসল হোসেন ভাই জানাইছেন ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের প্রিয় নরজিরা বল ভাইয়া ট্রু সাবিবুর রহমান ভাইয়া জানাইছেন ট্রু ওকে সো আই ডু বিলিভ যে এখানে মোটামুটি হচ্ছে সবগুলা क्वेश्चन আমরা হচ্ছে নিয়ে ফেলছি জাস্ট একটা क्वेश्चन নেই না সেটা হচ্ছে ভিডিও এবং রিয়েক্টের সাথে কোনটা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে যখন আমরা একদম লারাভেল নিয়ে যখন আলোচনা করব এটা নিয়ে আমরা সিকে তখন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এন্ড সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস ওল ভাই অনেক অনেক থ্যাঙ্কস আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এত বিজি একটা শিডিউল একটা ফুল টাইম জব তার সাথে হচ্ছে আবার এপাশে প্যাশন থেকে হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এবিলিটি টেস্ট স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি যেটা বলছি বাচ্চাদের মধ্যে হচ্ছে গ্রো করানো amazing at the amazing so thank you thank you so much and hocche jara jara join korchen pura session gure chilo tader shobai kono kono dhonnobad jani ajke amader session ta ekhane shesh korchi shobai onek onek beshi bhalo thakben shusto thakben beshi beshi practice koren beshi beshi problem e poren support e ashen support nen kedi ta develop koren okay good night everyone